Do you believe that the Bible is God's word? Дали би вярвате дека Библијата е Божието слово? Do you believe it is the true and reliable foundation for all of life? Дали вярвате дека тоа е вистинско и добра основа за целиот наш живот? Okay. Do you believe that Jesus is the only way to be right with God? Дали би вярвате дека само единствен начин да бидеме во добро однос со Бога е преку Исус? Let's go back a step. You say you believe the Bible is the word of God. But don't you get lured away with some popular new topic that people talk about? Don't you get confused by what all the experts say? Така наречените експерти или много што знаат луѓи учени луѓи што велат. On Sunday morning we can say I believe the word of God. Во недела сабаја може да кажеме јас верувам во словото Божје. But through the week we can listen to and think nearly anything. Но за време на неделата ние можеме да слушаме било што друго. You say you believe that Jesus is the only way to be right with God. Вие велите дека единствен начин ние да дојдем пред Господ Бог е преку Исус. But why don't you well why is it that you get caught up with other questions in your mind at no, зашто ти си зафатен со многу разни други прашања кои се во вашите мисли have i done the right thing дали јас имам направено права have одлука god's favor дали јас им заслужено за божиот благослов or all sorts of struggles like this that can happen in people's hearts сите no? такви нешта кои доаѓаат во животот на луѓето what about all the other religions и што да кажеме нешто околу другите религии Do you believe that God loves you just the way you are? Дали ти веруваш дека Господ Бог те люби тебе те сака таков каков што си ти? And he, he wants you to live as his beloved child. И тој сака да ти живееш како негово возлюбено дете. If you do. Ако тоа го веруваш? Why do you spend so much time running away from God? Зошто толку време поминуваш и бегаш од Господа Бога? Why are you so slow to trust him? Зошто ти си толку бавен да не имаш да не имаш доверба во него? When he asked you to do something strange, кога Бог ќе побара од тебе да направиш некое чудно нешто? Why are you suspicious? Тога зошто ти како да не имаш доверба или како да сумњаш во тоа? If you were confident that God loved you. Ако ти имаш поверение дека Господ Бог те сака тебе? Well, this is the year of action. Ова година е година на акција. And our core verse is the people who know their God will be strong and do exploits. И нашето како кажа пословица за ова година, да оние луѓе кои го познаваат Господа Бога ќе вршат дела. And we saw last week that that links into the reading in 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5. И тоа го видовме на таа недела кога ние прочитавме дел од Второ Коринтијаните 10 глава. That as God's soldiers we have weapons that are very powerful. Што ние како војници Божји имаме оружје кое има многу голема сила. They are not natural weapons. Тоа не се некои природни оружја. But they're mighty through God to pull down strongholds. Но тоа се многу силни оружја кои доаѓаат од Бога кои може да победат се. They cast down arguments. И они можат исто така да уништат кога доаѓа препирање и недоразбирање. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. И сите други нешта кои се против познанието Божје. Bringing every thought into captivity. И донесува сите помисли во робство. To the obedience of Christ. За да бидат и они послушни на Христос. So let's think about soldiers and warfare for a moment. Затоа нека да размислиме за војници и за војна. Going into battle and winning a victory is a wonderful thing. Да одеме во војна и да победуваме тоа е прекрасно нешто. But some people get wounded in battle. Но за време на борбите војните некои луѓе се повредуваат. Every time there is a war there are special hospitals built for all the wounded soldiers. И секогаш кога има војна се градат специјални болници за оние кои ќе бидат ранети во борбата. How many of you saw the movie Hacksaw Ridge? Some of you saw Колку од вас го имаат видено овој филм кој се вика Hacksaw Ridge? About a man called Desmond Doss. Еден човек кој се викал Десмонд Дос. And he was the medic. It was his job to look after any of the wounded soldiers in the battlefield. И негова работа беше таму на борното поле да се грижи за оние кои ќе бидат ранети во војната. And a group of men had climbed up a rope ladder up a cliff to fight against the enemy. И тако една група на луѓе имаат направено како скала од тјажења за да видат што прави непријателот. And the battle was very bitter. 
и била много тежка борба, голема борба. They were badly defeated and those that were still not wounded fled back down the road. Они бяха победени и они кои не бяха ранети слегнали и избега от това брдо. And this man who feared God called Desmond Doss. И ово човек кој беше верен човек кој се плаши од Бога кој се викаше Desmond Doss. Was caught between wanting to save his life. Тој беше како да кажам во една средина дали да го спаси својот живот. And his responsibility to care for the wounded soldiers. А неговата одговорност беше да се грижи за оние војници кои се ранети. And before he left the ridge he heard someone crying out medic medic и преди да тој напушти ова место на борбата, чул еден глас кој викал доктор и медицина, медицина. So he ran back amongst the explosions and all the dust and found the wounded man. И тој има отидено таму во сите експлозии и цела ова прашина и има го најдено овој човек кој е бил ранет. And he carried him across to the edge of the cliff. И тој го има донесено до крајот на ова брдо. And he had ropes there that he could lower the wounded man down. И таму имал важе, јаже да го врзи или да да го спушти овој ранет војник долу. And then he heard another man calling out, "Medic!" И после тоа пак има чујно некој кој вика за помош кој бил ранет таму. And he ran back into the battlefield again. И тој пак има тидно таму на војното поле. His commander and all of the other men that were not wounded had already left. Неговиот командир и сите други војници кои не се били ранети имаат напуштено тоа место. He was the only person there to rescue the wounded. И тој беше единствено лице кој беше таму за да ги спаси оние кои беа ранети. One by one he took them to the cliff and lowered them down. Еден по еден тој ќе однесе на ова брдот и ги спушти таму со јажења надолу. He was so exhausted. И тој тој беше толку многу уморен. That after he'd lowered one man Од кога тој спушти еден човек доле, he prayed God just give me the strength to rescue just one more. И тој се молел Господи Боже, дай ми сила да можам да спасам уште еден. And he went and found the next wounded man and put him down. И отиде таму најде друг ранет војник и тој го спушти долу од брдото надолу. And then he prayed God give me the strength for just one more. И после тој се молел Господи Боже, дай ми сила да можам да најдам уште еден. Right through the night until the next morning. И цела вечер, се до дека денот не изгреал. He was saving these wounded men. Тој ги спасува овие ранети војници. The men who had left the ridge thought that all of those men were dead. И оние војници кои го напуштија ова војно поле, мислеа дека сите оние таму кои останаа беа мртви. And back at their camp, they said, we have lost so many men. И таму они во нивниот камп рекоа не изгубивме многу луѓе. And someone said no, come with me. И тогаш некој им рече не, дојди со мене. And they took uh, him into the place where the wounded soldiers were were all being uh, looked after. И имат се братно да видат каде сите овие ранети војници беа соберени. And so many of his men were still alive. И толку многу од овие војници, овие луѓе уште беа живи. He said how did this happen? И тој рек командирот рекол како ова се има догодено? We don't know but Um, uh, wounded men keep being lowered down the cliff and we just catch them and bring them back. Тој вели не знаеме, но овие ранети војници беа спуштени од брдото со јажења доле, ние ги префаќавме овде. It's a, not a pleasant movie to watch if uh, if you are queasy because the battle scenes are very realistic. И тоа не е како да кажеме едно филм да го гледаш со задоволство бидејќи има голема борба овде. But it's a wonderful story of a man who feared God. Но тоа е една прекрасна историја за еден човек кој се плашеше од Господа Бога. И Бог го употреби да спаси многу. Но проблемот со нас е that we are in a battle against the devil. Ние водиме војна против дјаволот. And we don't even realize we're soldiers. И ние не знаеме we don't even realize that we're meant to go into the battle. И ние не знаеме дека ние се такме како војници кои треба да одиме во ова војна, во ова борба. And the devil wounds us before we even get into the battleground. И дјаволот нема рането на нас преди ние да почнеме да се бориме. We often have uh, an army full of wounded soldiers. И често пати ние имаме цела армија која полна со ранети војници. So what does God do about that? Што Господ прави за ова? He heals the broken people. 
И Господ Бог ги излекува оние кои се со скрушени срца. Psalm 147 verse 3. Во 147-ми Псалм 3 стих вели. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Тој ги излекува оние кои се со скрушени срца и ги преврзува нивните рани. Psalm 23 verse 3. Псалм 23 трети стих вели. He restores my soul. Тој ја обновува мојата душа. So If you are one of those people that the enemy has wounded in some way, God is not only rescuing you from the battlefield, He's able to heal you and restore you to get you back into action. И да направи пак да работите за неговото дело. And look at what uh, the prophecy was about Jesus. И видите што беше пророчеството кажано за Исус. The Lord God's spirit is on me. Господовиот Божи дух е врз мене. Because the Lord has anointed me. Бидејќи Господ ме помаза мене to preach good news to the poor. Да проповедувам добра вест на бедните. He sent me to bind up the brokenhearted. Тој ме испрати да ги преврзам оние кои се со скрушени срца. To proclaim liberty to those that are captive. Да објавам слобода на оние кои се заробени. And freedom to the prisoners. И слобода на затворениците to proclaim the year of the Lord's favor. Да објавим дека ова година е година на Божијата милост. And the day of God's vengeance. Исто така и година на Божијото како да кажам revenge vengeance for yeah. Uh, to comfort all who mourn. Uh, Исто да ги утеши оние кои жалат. To console those who mourn in Zion. Да ги утеши оние кои жалат на Сион to give them beauty for ashes. Да им даде убавина на место пепел. The oil of joy for their mourning. Да им даде улје за радост на сабајле. The garment of praise for the spirit of heaviness. И облека од слава за оној спирт кој е тешко како тежнат. So that they may be called trees of righteousness. Да бидат наречени дека тие се како дрвја на правдата the planting of the lord to je rasadnik na gospoda boga god's garden to je božjata gradina so the god may be glorified da gospod bog bide proslaven so you see that god has made ample provision to look after the wounded soldiers i može da vidite da gospod bog obezbedi нешто за овие ранети војници once again it's by the spirit of god isto така се тоа е преку духот божи As Zechariah 4:6 says, Zechariah 4, глава 6 стих вели, It's not by might, не е со сила, nor by power or energy, не со со сила или со енергија. It is by my spirit, says the Lord. Но тоа е преку мојот дух вели Господ. So, as we prepare and move into a year of action, и како што ние се припремаме и се движиме во оваа година на акција, we we are looking for the outpouring of God's spirit. Ние гледаме и очекуваме изливањето на Божиот Свети Дух. As it said in Joel chapter 2 verses 17 and 18. Како што е запишено во книгата на пророкот Јоел, втора глава 17-18 стих. God said I will pour out my spirit on all flesh. И во последните денови Господ Бог вели јас ќе го излијам мојот дух на сите тела. Your sons and daughters will prophesy. И вашите синови и ќерки ќе пророкуваат. Young men will see visions, old men will dream dreams. Младите луѓе ќе бидат ќе имаат визии, старите луѓе ќе сонуваат сонови. On my servants, both men and women, но на моите слуги, мажи и жени. I will pour out my spirit in them. Јас ќе го излијам мојот дух во оние денови. And they will prophesy. So we have this amazing situation where the anointing of the Spirit of God. Is what gives us power to go out and fight for God. And it is that same anointing that actually heals us when we are wounded. So no wonder we keep praying, "Come, Holy Spirit." 
dojdi sveti duše. And why Paul said that we are to continually be filled with the Spirit. Because God's Holy Spirit working amongst us is where God's uh, great fruitfulness will come. And I pointed out last week from Luke 11 verse 13 that if we know how to give good gifts to our children, how much more will our Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So we say, Lord, send your Spirit. Pour out your Spirit. Fill us with your spirit. Now, what is the ministry of the Holy Spirit? The ministry of the Holy Spirit is for building people up. Uh, what Paul the Apostle called edifying. It's the same idea as recharging a battery. We take something that has, has lost its energy, lost its motivation or direction. And, and we build them back up again. So in 1 Corinthians 12 and 14, when Paul talks a lot about the Holy Spirit, he makes a big point about how important it is that if we are going to engage with the Holy Spirit, it is to build people up. So 1 Corinthians 14, verse 26 says, let all things be done to build others up. I once heard a preacher stand in front of a church and he said, aren't you glad you're coming to our church? Because we're so much better than all the other churches down the road. He was just building himself up. But to build people up, you have to give them what the Holy Spirit wants to give them. So, what does the Holy Spirit give? John chapter 16, verse 13. Jesus said, the Holy Spirit will guide you into all truth. If we are going to, going to build people up, we have to give them the truth of God's Word. And, and Jesus also said in the next verse, John, 14, John 16, 14, He said, the Spirit will glorify me. The Holy Spirit is not going to glorify a church or a fancy program. The Holy Spirit will glorify Jesus. If you're visiting anywhere and you go to any church and you want to find out what they are like, you want to find out if the Spirit of God is there. And just look and see. Are these people loving the truth of God's Word? Are they focused on Jesus? And there's something else the Holy Spirit does. In Romans chapter 5, verse 5, Paul said, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that's been given to us. 
кой е даден на нас. In a church where the spirit of God is moving. В църква къде Божият свят и дух се движи. People will discover more and more that God loves them. Другите тогаш ще открият повече и повече дека наистина Господ Бог ги люби и ги сака ни. So look out for a church where people know and understand and receive Затова, the love of God. Гледайте и найдете църква където другите го разбират и знаят дека Светият Дух е там. And it comes by the Spirit of God. И сето тоа дојде преку Светиот Божи Дух. Not by might. Не со сила. Or extra energy. Или со нека поголема специјална енергија or fancy preaching или многу интересно проповедување or a beautiful building или пак убава прекрасна зграда or a really impressive uh, team of people или пак многу uh, импресивен тим на луѓе it comes by my spirit но доаѓа преку мојот дух somebody i was talking to this week a missionary friend ова недела кога јас зборувам со еден пријател мисионер he said have you heard about the prophecies that there's going to be great revival happening during this year Рече, дали имаш чуено за пророчанство дека ова година ќе има големо духовно пробудување? I said yes, I have heard that there's been talk that ever since last November God was going to pour out revival around the world. И јас реков да, имам чуено дека уште минатата година во ноември дека Бог ќе донесе големо духовно обновување. They said, have you heard what's happening in California? Тоа што рече, дали имаш чуено што се догодува во Калифорнија? That through January there've been an amazing revival meeting. Да, во јануари имало многу специјални служби за евангелизиране. And that when the preacher would get up to preach, и кога проповедникот ќе излезе да, да проповедува, when he was not very long into his sermon, и само уште почетокот на неговата проповед, people were coming out the front saying, I just want to be right with God. Can you please stop preaching and pray for me? И тогаш слугите вели доаѓа таму пред проповедникот и вели престани да проповедуваш и моли се за мене, јас сакам да имам добар однос со Бог Господа Бога. Because it wasn't about the fancy sermon. Бидејќи не беше околу интересните проповеди кои треба се проповедуваат. It was about the moving of God's spirit. Но беше околу раздвижувањето на Божиот свети дух. So on occasions they have an altar call. И така во оние прилики кога имаше повик за оние кои сакаат да поверуваат и да се предадат на Господа Бога. They pray for the people. Они се молеа за луѓето. Then they, the people sit down and the preacher finishes his sermon. И луѓето ќе седна и проповедникот ќе заврши со својата проповед. They're saying the last time something as amazing as this happened. И тоа има речено и такво чудно нешто кога последен пат се има догодено. It was in the 1960s and 70s. Во 1960 тоа беше во 1960 и 1970 години. Back in uh, when the Jesus people had a revival and came to Jesus. То е тогаш кога они Исусовите, луѓето народ, Исусовиот народ дојде, имаше духовно обновување. Back in those days it was the hippies who became the Christian. Вона време беше оние луѓе кои се вика хипи и кои постана христијани. So my missionary friend said to me. И така мојот мисионерски пријател рече на мене. God says in by the prophets. И Господ Бог има кажано преку пророците. The people who think they're hearing from God today. И оние луѓе кои мислат дека они слушаат од Господа Бога. That God is going to work in surprising places. Дека Господ Бог ќе работи на многу интересни места. That the revival is coming, but not where people might think to look. И духовното пробудување доаѓа, но не на оние места кои луѓето очекуваат тоа да се догоди. And I thought, Hallelujah. И се јас се реков, Алилуја. That includes the Macedonian church in Preston. Тоа вклучува и македонската црква во Престон. People are not going to expect miracles of revival here. Луѓето не очекува да дојде да настанат некои духовни чуда овде. There are people who've driven past this building for 40 years. Има луѓе кои врваат покај ова зграда, ова црква 40 години. And they have no intention of coming in the door. И тие немаат никаква намера да дојдат и да влезат овде. So I suspect и така јас очекувам that we are on God's map. Дека ние сме на Божијата карта, Божијата God мапа. God is already moving here. И Господ Бог се движи овде помеѓу нас. The mini revival has begun. И ова малечко духовно обновување кој почнува. And I'd like to think it became a big one. И јас сакам да тоа постане големо. And that means each of you. И тоа значи секој еден од вас. Find yourself under the power of the Spirit of God. Да најдете дека вие сте под силата на Господа Бога.
blessed by God, blagosloveni od Boga, and able to be a blessing. I tako bi možda bidete blagoslov. But we resist the spirit. No, isto tako nije ne treba da se suprotstavimo na duho. Paul told us that we are not to quench the spirit. I apostol Pavle veli da nego na žalovame duho. We resist the Holy Spirit by resisting truth. I nije odbijame svetio duh koga nije odbijame istinata. By not believing the Bible. Ako nije ne verujeme vo Biblijata. Oh, I know the Bible says that. I može kaže, a da, ja znam vo Biblijata je zapisano ova. But it's all a bit confusing. No, no malko ne je toliko jasno. And most of the Bible college lecturers say that that was not important anymore. I mnogo nek ljudi, drugi ljudi bela, to ne je mnogo važno. And we listen to the wisdom of man. I ni slušame na čovečkata mudros instead of standing on the word of God. Namesto nije da stojimo svrsto na slovo Božje. Jesus said the spirit will bring you into truth. I Isus reče da vistina je ta koja će vi donese. And that's not man's fancy ideas. To je slovo to Božje to koje će donese vistina i to a ne koja čovečka ideja. That's the truth of the word of God. To je vistinata od slovoto Božje. If the spirit of God is moving here, ako Božjo sveti duh je ovde, we want more of this. Ni sakame poveće od ova. And this word becomes alive inside us. I ova slovo Božje postanova živo vo nas. We do not need the reader's digest. Ni nema potreba od neke druge knjige. We do not need the philosophies of man. Nito pak ne ime potreba od čovečkite filozofije. We do not need clever ideas that people talk all over the place. Nito pak ime potreba od pametnite čovečke ideje za koju ljudi to mnogo zborova. We need the truth. Ni ime potreba od istinata. The word of God. Slovo to Božje. People who resist the word of God are resisting the Holy Spirit. Oni ljudi koji go odbivati nego prima slovo to Božje tie go odbivati nego prima Isus. People resist the Holy Spirit by resisting Jesus. Ljudi go odbivat svetio duh i na toj način go odbivat Isus. Remember what Jesus said that the Holy Spirit would glorify Jesus. I sete ona što je zapisano da svetio duh je toj koji će go proslavi Isus. But people have all sorts of heroes. No ljudi ima razni svoji lični heroji. And mentors. Ima svoji učitelji. Oh, I'd like to be like the CEO of that company. He is so clever. Ja sakam da vidim kako ovaj direktor na ona kompanija koji je mnogo pametan čovjek. We're not really loving and walking with Jesus. Nije ne vistena nego ljubime i ne odime so Isus. Not glorifying him. Nego proslavujeme nego. But we get very impressed by people. No, nisu tako da me golimo vnimanje na na neku i ljudje. And we've heard before that all flesh is just grass. I ni petoa čuf me porano da kada veli celo to ili sita tela se kako treba. They're not as impressive as they seem. I to ne se toliko impresivni kako što nije mislime. We resist the Holy Spirit when we do not accept that God loves us. I nije go odbivame svetio duh koga nije ne prihvaćame da kako Gospod Bog je toj koji ne ljubi nas. The Holy Spirit pours the love of God out into your heart. I svetio duh je toj koji izliva Svojata sila i bo, 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 se izdiva po srcu da na ljudjetu. And then you say, oh no, God couldn't love me. I ti može kažeš, oh ne, Gospod Bog ne me saka mene. The moment you say that, i u onaj moment koga ti će go kažeš ova, you have rebuffed the Holy Spirit. Ti togaš go imaš odbijen o Svetio Duh. The Holy Spirit brings you God's love. Bideći Svetio Duh je toj koji bi donesova Božjata ljubov. And you won't believe He loves you. I ti ne sakaš da veruješ da ka Bog te ljubi tebe, te saka tebe. That is resisting the Holy Spirit. To je da nego primaš da go odbivaš sveti od duh. How dare you do that? Kako možeš da to go napraviš? When God says I love you, koga Gospod Bog veli na tebe ja te ljubam tebe. Is he lying or telling the truth? Da li to je laže ili ja kažu istinata? He is telling you the truth. To je vi zborova istinata. 1 John chapter 4 verse 16 says Bo prva Jovanova 4 glava 16 stih veli God is love. Tamo veli Bog je ljubav. Jeremiah 31:3 says Jeremiah 31 glava 3 stih veli I have loved you with an everlasting love. Ja ste vozljubiv tebe so večna ljubav. How long does an everlasting love last for? 
Колко дълго време трае вечната любов? Forever and forever and forever. За всекогаш и всекогаш и всекогаш. I used to think God loved me when I was young. Аз мислех дека Господ Бог ме сакаше мене кога јас бев млад. But then I made so many stupid mistakes. Но јас направив толку безумни грешки. I'm sure God can't love me now. Ја сигурно Господ Бог нема да ме сака мене. Dare you say that? Како ти мислиш да го кажеш овој зошто го кажеш? The spirit of almighty God is pouring the love of God into your heart. Духот на силата од Божиот Свети Дух кој излива својата љубов во твоето срце. And you're saying no to the Holy Spirit. И ти велиш не на Божиот Свети Дух. 1 John chapter 3 verse 1. Прва Јованова. See what great love the Father gave us. Трета глава. Прва се вели. Видете каква голема љубов нашиот небесен татко ни даде на нас. We should be called the children of God. За ние да можеме да се наречеме дека сме деца Божии. God loves you. Бог те люби тебе. God loves you eternally. Бог те люби тебе вечно. And God loves you just the way you are. И Бог те люби те сака тебе таков каков што си. And he does know just exactly what you're like. И Господ Бог знае точно каков си ти. God loves you. Господ Бог те люби тебе. But you in your mind are filled with thoughts. Но ти во твоите мисли си полн со разни помисли и препирање и имаш непријателски утврджави. Така да оружјето кој ние го имаме може да ги уништи сите овие тврдени и сите овие аргументи да ги победи, да ги уништи and bring captive every thought to the obedience of Christ. И да сите помисли бидат послушни на Христос. I'm I'm being tough on you today. Ја сум многу како да кажам остар спрема вас денеска. I'm really a nice guy, you know that. Но јас сум многу добар. But what are we doing? Но што ние правевме? When the spirit of God brings us truth, кога Божиот Свети Дух ќе ни донесе вистина, And we won't believe it. А ние не сакаме да веруваме во тоа. We are re- rebelling against the spirit of God. Тогаш ние се буниме против Светиот Дух. When the spirit of God points us to Jesus, кога Божиот Свети Дух ни го не покажува, не, не носи нас при Исус, and we grab a hold of something else, а ние ќе се фатиме за некое друго нешто. Oh yeah, I, I know I need Jesus, but I also want this. Може да кажеш, да, на вистина јас имам потреба да Исус, но исто така и оба го сакам. We are rebelling against the Holy Spirit. Тогаш ние се бунтуваме против Божиот Свети Дух. When God brings his his love to you by the power of the Spirit of God, кога Господ Бог ќе ви донесе неговата љубов на те до тебе или на тебе преку силата на Светиот Дух. And you say, oh, I'm sure God can't really love me. Ја ти ка можеш да кажеш, јас на вистина сум сигурен дека Господ Бог не ме сака мене. You are rebelling against the Holy Spirit. Тогаш ти се буниш против Божиот Свети Дух. So, let me tell you a couple of things you have to do. Затоа нека да ви кажам две нешта кои ви треба да ги направите. You have to truly agree that the Bible is the word of God. Ти треба на вистина да веруваш дека Библијата е Словото Божје. And that Jesus is the only way to be right with God. И преку Исус е единствениот начин да ние имаме добри односи да бидеме верни на Господа Бога. And that God loves you. И Господ Бог вас ве люби, ве сака. God actually cares about you. Бог се грижи за вас. And he knows your weakness. И Господ Бог ги знае твоите слабости. And he knows your failures. И знае за што ти не имаш успеено. And he knows your fears. И Господ Бог ги знае твоите стравови. And he knows your shame. И Господ Бог ја знае исто така вашата срам. And he still loves you. И он те сака и те люби тебе. With an everlasting love. Исто таква љубов која трае вечно. And he wants you to enjoy being his child forever. И тој сака да ти уживаш и да бидеш негово дете за секогаш. And I quickly tell you a couple of things about love. Да ви кажам само две нешта за љубовта. We saw in our reading today from Romans chapter 4. Ние видовме денеска во нашето читање од Римјаните четврта глава. Abraham is our father in the sight of God. Да, во погледот или во очите Божји и Авраам е нашиот татко. The God that Abraham believed in. А тоа е Господ Бог во кој Авраам поверува. The God who gives life to the dead. 
Новый Бог, кой дава живот на мъртвите. And calls into being things that do not yet exist. И кой ги повикува да да постанат и да постоят тие нешта кои не постоеа. So we see in that that God promised to this old man called Abraham a son. Так може да видите да Господ Бог обеќа нови стар човек дека ќе има син. And and then he changed his name from Abraham to Abraham. И тогаш го промени неговото име од Авраам во Авраам. And God called into existence something about Abraham that did not exist before. И Бог направи да постане нешто да постои она кој не постоеше порано. That was love in action. А тоа е љубов која делува, која работи. All Abraham had to do was to believe. И се што требаше Авраам да направи беше само да верува. I call you the father of many nations. Јас ќе те наречам тебе дека ти ќе бидеш татко на многу народи. You shall have a son. Ти ќе имаш син. I change your name from Abraham to Abraham. И ќе го променам твоето име од Авраам во Авраам. And Abraham was nearly 100 years old. И тогаш Авраам е бил скоро 100 години стар. A nice idea. Добра идеја. Sounds impressive. Звучи многу добро. It isn't going to happen. Но тоа нема да се догоди. But he believed God. Но тој поверува во Бога. Did God love Abraham? Дали Господ Бог го любеше, го сакаше Авраам? Was was conferring this blessing on him an expression of amazing love? Дали овој благослов се даде на 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 него и тоа беше израз на Божијата љубов? And all Abraham had to do was to believe. И се што тебе ше Авраам да прави? To receive all of that. Да верува, да го прими се тоа и да го добие се тоа. So we need to receive the word of God. Затоа не треба да го приеме словото Божје. And let the Spirit of God pour God's love into you. И да допуштиме да Божиот дух ја излие Божијата љубов во тебе. And trust God and allow Him to change you. И верувајте во Бога и допуштете да Господ Бог ве промени вас. Giving you a new identity. И Господ Бог ќе ви даде нов идентитет. And with that, a new destiny. That, that does not exist yet. Because God loves you, we can now wipe the board and forget everything about who you were right up until this moment. moment. Just like God did with Abraham. Како што Бог направи со Авраам. Abraham, it's it's irrelevant how many cattle you have. Авраам е не е многу важно колку говеда, колку глави на стока имаш. It's irrelevant how far you travel to get to the promised land. Нито пак многу е важно колку долго време патуваш, колку долго далеко место е за да дојдеш во обеќаната земја. Everything about who you have been up until this very moment is irrelevant. From this moment on, you are Abraham. Through you, all the families of the earth will be blessed. So how do we translate that into this little church? It doesn't matter who or what any of you were this morning when you got out of bed. Затоа не е важно кој и каков си бил до сега, до ова утро. It doesn't matter who you think you are sitting in the pew right now. Не е многу и важно за кој мислиш кој си ти како што седиш овде во клупите. God loves you. Бог ве љуби вас. Beyond anything that you could ever comprehend. Господ Бог толку ви ве љуби и ве сака ваш што вие не можете сами да разберете колку. And God is ready to give you a new identity. И Господ Бог е спремен да ви даде нов идентитет. And a new destiny. И ново место каде би еден ден ќе пристигнете. That you never thought of before. За кое место ви може порано не имате размислувано. Up to this point, it does not exist. За овој момент не постоеше. Hallelujah. Hallelujah. But will you receive God's love? No, dali ki primete Božja ta ljubov. Abraham had to think about it and say. Abraham tebe da razmisli i da kaže. I believe. Ja zveruvam. Okay. I trust you, God. Da, ja zveruvam po tebe, Gospodi Bože. I believe you. Ja zveruvam po tebe. Now that didn't solve all the problems. Ова не ги реши сите проблеми. Abraham had lots of challenges. Авраам имаше многу предизвици. 
but a miraculous transformation took place in his life. No, no, golema čudna promjena dojde u njegov život. God loves you. Gospod Bog ve ljubi vas. God loves you just the way you are. Gospod te ljubi tako kako što si. And God says, I know the plans that I have for you. I Gospod Bog veli, ja znam, ja imam planovi za vas. Plans to prosper you. Am planovi da vi napredujete, not to harm you. Ne da ve ošteti vas. Plans to give you hope. Planovi da vi dadam nadeš and a future. I da vi dadam idnina. I like that phrase and a future. Ja se sakam oba rečenska da veli isto tako i idnina. Because that's what God gave to Abraham. But his future wasn't the continuing of the existence he'd already had. His future meant something new starts right now. God plans to give you hope. Gospod Bog planira da ti dade nadež and a brand new start right now. I nov početok sega. I think we need to pray about that. Ja mislim treba se pomolimo za ovo. And I want you just to close your eyes and I'm going to sing you a song. I sakam bi da ih zatvorite vaše oči i sakam da ispevam jednu pjesmu. An old song that I know that you've probably heard before. Jedna stara pjesma koju možda bi da imate vi čujeno i porano. It says come o Lord. Koju pjesma veli dojdi Gospodi and overflow us with your love. I spolnine su tvojata ljubav. Come o Lord and overflow us with your love. Dojdi i spolnine su tvojata ili pokrine su tvojata ljubav. For we bring our hearts like this old. Mi neki nigi donesuome našte srca kako jedan sat. To your ever flowing stream. Kon tvojom potok koji se koga šteči. Come O Lord and overflow us. Dojdi Gospodi i spolnine so tvojata ljubav. Could you make that your prayer? Da li možete napraviti ovo da bude vaša ta molitva? Let's sing it as a prayer. Može da pijete ova kako molitva? Father, we humble ourselves before you. And we say, Father, forgive us that we have not trusted your love. Come and overflow us with your love. For we ask it in Jesus' name. Amen.